দর্শক শুভেচ্ছা নিবেন শুরু করছি ট্যাক্স হেল্পলাইন অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত প্রায় 14 বছর ধরে চ্যানেল আই ট্যাক্স বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি চেষ্টা করে আসছে দর্শক আপনারা জেনে গেছেন যে আজ 10 ডিসেম্বর জাতীয় ভ্যাট দিবস এই ভ্যাট দিবসের অনুষ্ঠানে আমরা সকাল থেকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নানা ধরনের কার্যক্রম দেখছি ঢাকা সহ বিভাগীয় শহরগুলোতে আজ স্টুডিওতে আপনাদেরকে আমরা এই ভ্যাট দিবস নিয়ে সর্বোপরি আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যে কার্যক্রম এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমতুল মুনিম আমার ঠিক ডানেই আছেন আর আমার বায়ে আছেন ফেয়ার গ্রুপ এবং স্যামসাং যে ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশে মোহাম্মদ রুহুল আলম আল মাহবুব উনি চেয়ারম্যান এই গ্রুপের আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শুরুতেই একটু তথ্য দিতে চাই দর্শক যে করোনার যে মহামারী সেই মহামারী এখনও আমরা আসলে শতভাগ পেরিয়ে এসছি এটা বলতে পারব না আর তার সঙ্গে গত ফেব্রুয়ারি থেকে রাশিয়া ইউক্রেন যে যুদ্ধ এই যুদ্ধটার আসলে আমাদের সব ধরনের হিসাব নিকাশ পাল্টে দিয়েছে বাট এরই তার মধ্যে সুখবর হলো আমাদের যে আজকে যে ভ্যাট দিবস আমরা পালন করছি এনবিআরের যে রাজস্ব আহরণ সেইখানে একটি গর্ব করার মতো প্রবৃদ্ধি আছে বিশেষ করে ভ্যাটে আমার যদি ভুল না হয় চোদ্দ পার্সেন্ট প্লাস প্রবৃদ্ধি আছে আমি শুরু করতে চাই সময় তো চেয়ারম্যান মহোদয়কে দিয়ে আজকে তো ভ্যাট দিবস পালন হলো ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল একটি বড় প্রোগ্রাম হয়েছে সেখানে আপনি মেড ইন বাংলাদেশ যে স্লোগানটা বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন এবং বলেছেন এই স্লোগানকে দিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাব আপনি যদি বলেন যে আমরা আসলে ভ্যাট দিবসে এই দিবসটি কেন পালন করছি আমাদের অভিষ্ট কি ভ্যাট দিবস আমরা পালন করি আসলে ভ্যাট সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য যারা ভ্যাট দেয় তাদের ভিতরে আমাদের ভ্যাটের বিভিন্ন কার্যক্রমকে প্রচার করার জন্য আর আপনি যেটি বললেন মেড ইন বাংলাদেশ এবং সেটার উদ্দেশ্য কি এবং সেটা নিয়ে আমরা কী জন্য এই আইডিয়াটা দিয়ে কাজ করছি সেটি হলো আমাকে যেতে হবে একটি মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে একটা উন্নত দেশ হিসেবে এটা আমাদের স্বপ্ন নয় এটা আমাদের সংকল্প আমরা এই সংকল্পে দৃঢ় যে আমাদেরকে মধ্যমায়ের দেশ এবং উন্নত দেশ আমরা হবই এবং মধ্যমায়ের দেশ উন্নত দেশ হতে হলে যে সমস্ত বিষয়কে আমার নজরে আনতে হবে যে আমরা গতানুগতিকভাবে আমার ইকোনমি চললে হবে না মধ্যমায়ের দেশ হতে হলে আমাদেরকে হাই ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে মধ্যমায়ের দেশ হতে হলে আমাকে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে আমার দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে হবে আমাদের এখন মিডিল ক্লাস গ্রুপ গ্রোয়িং মিডিল ক্লাস গ্রুপ জি এবং এটি আমাদের জনসংখ্যার সাথে যদি হিসাব করি তাহলে এই মিডিল ক্লাস গ্রুপের সাইজটা বিশাল বড় এবং আমাদের যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট সেই প্রোডাক্টগুলির কিন্তু কনজিউমার আমাদের এই মিডিল ক্লাস গ্রুপ তাহলে আমাদের এই যে বিশাল মার্কেট রয়ে গেছে আমাদের জনসংখ্যার হিসাবে আমাদের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে তার সাথে চাহিদা বাড়ছে মিডিল ক্লাস গ্রুপের চাহিদা বাড়ছে আর ইকোনমিতে এই মিডিল ক্লাস গ্রুপের চাহিদাটাই মেইনলি বেশি বড় হয়ে দেখা দেয় কারণ তারা টেলিভিশন কেনে ফ্রিজ কেনে একটা পর একটা লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইল চেঞ্জ চেঞ্জ হয় ইকোনমির চাকা সচল থাকে এই মিডিল ক্লাস গ্রুপের চাহিদাটা যদি আমরা ইম্পোর্ট নির্ভর হয়ে থাকি এখনও আমাদের বেশ কিছু ইম্পোর্ট নির্ভরতা আছে মিডিল ক্লাস গ্রুপের বিভিন্ন চাহিদার পণ্যের জন্য আমরা এখনও কিন্তু বিভিন্ন দেশ থেকে মালয়েশিয়া চীন ইন্দোনেশিয়া বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের এই মিডিল ক্লাস গ্রুপের যে সমস্ত ভোগপণ্য সেগুলো আমরা ই করে থাকি কনজিউমার আইটেমগুলো আমরা মিল ক্লাস গ্রুপের বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে থাকি শুধুমাত্র এখানে যদি টার্গেট করে আমরা আগাই যে আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো এই সমস্ত পণ্যগুলো আর একটাও ইম্পোর্ট করব না যেন সব আমার দেশে উৎপন্ন হয় শুধু এটাকে ভিত্তি করে আমাদের ইকোনমি বা আমাদের ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অনেক দূর যেতে পারে আপনি একটা একটা করে যদি দেখেন রেডিও টেলিভিশন ফ্রিজ এসি তারপরে আমাদের মোবাইল ফোন ল্যাপটপ আমাদের মিক্সচার ব্লেন্ডার ইলেকট্রিক প্রেশার যে সমস্ত অ্যাপ্লায়েন্সেস আছে অ্যাপ্লায়েন্সেস আছে এই সবগুলো যদি টার্গেট করে আমরা সেই চাহিদাটা দেশেই মেটাতে চাই তাহলে এই দিয়ে আমাদের ইকোনমি অনেক দূর যাবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অনেক ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো করার জন্য আমাদের এন্টারপ্রেনারদের সক্ষমতা আছে আর্থিক এবং টেকনিক্যাল এটি খুব হাইটেক ই নয় প্রোডাক্ট নয় বা হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি নয় যে এটা বানানো খুব কঠিন তা আমরা এই জায়গাটাকে সাপোর্ট দিতে চাই আপনি খেয়াল করবেন যে আমাদের এই যে কোভিডের কারণে এবং আমরা যদি বলি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য আমাদের যে যেটুকু আমাদের ইকোনমিতে ছাপ 
বা চাপ পড়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু আমরা ততটা ফিল করিনি আরো যদি খেয়াল করেন যে এর আগেও কিন্তু বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন সময় সেই মন্দাও কিন্তু আমরা সেভাবে আমাদের উপরে তেমন একটা চাপ সৃষ্টি করতে পারিনি কারণটা হলো যে আমাদের ডোমেস্টিক মার্কেট ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি ডোমেস্টিক বেজি আপনি খেয়াল করেন ইরান কত বছর ধরে স্যাংশন স্যাংশনের মধ্যে আছে কিন্তু ইরান কিন্তু তার ঠিক মতোই চলে যাচ্ছে কারণ তার র ম্যাটেরিয়ালস তার ইন্ডাস্ট্রি এবং তার কনজিউমার তার দেশের ভিতরেই আছে সেই জন্য আজকে কোভিড আসছে কদিন পরে ইউক্রেন যুদ্ধ আসলো সামনে আর একটা কিছু আসবে এই ধরনের বাইরের সমস্যার জন্য ইকোনমি দেশের ইকোনমি যদি বারবার বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে তো আমরা আগাতে পারবো না সেই জন্য আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া দরকার হোম গ্রোন ইন্ডাস্ট্রি হোম গ্রোন প্রোডাক্ট হোম গ্রো হোম গ্রোন কনজিউমার সেই জন্য আমাদের মেড ইন বাংলাদেশ স্লোগান আমাদের সঙ্গে একজন উদ্যোক্তা আছেন আমরা জানি যে স্যামসাংয়ের স্মার্টফোন এখন সিংহবাগ বাংলাদেশেই তৈরি হয় এবং সম্মানিত চেয়ারম্যান যেটা বলছিলেন মেড ইন বাংলাদেশ স্লোগান আপনারা আসলে এই যে এই স্লোগানের সঙ্গে তাল মিলায়ে এনবিআর থেকে পলিসি সাপোর্ট কেমন পাচ্ছেন আপনি যদি একটু কম্পেয়ার করেন আপনি তো নতুন ব্যবসায়ী না বেশ কয়েক বছর ধরেই আছেন চেঞ্জটা দেখছেন কী রকম আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি আজকে এমন এক ব্যক্তিত্বের সামনে ওনার কাছাকাছি আসার জন্য উনি শুধু সৎ দক্ষ এবং যোগ্যই না উনি অত্যন্ত কঠোর ও অনিয়মের বিরুদ্ধে এবং উনি এত বিজনেস ফ্রেন্ডলি যেটা আসলে আমি এখানে বসে প্রকাশ করতে পারবো না আজকে এনবিআর অনেকটি পরিবর্তিত এনবিআরের পলিসিগুলো এখন হচ্ছে লং টার্ম জি আজকে আমাদের গাড়ির ইন্ডাস্ট্রিতে উনি দশ বছরের জন্য পলিসি সাপোর্ট দিয়েছেন এবং উনি সরকার যে কাজটা করা উচিত উনি সেই কাজটাই করার চেষ্টা করছেন সরকারের কাছে আমাদের চাওয়া পাওয়া কিন্তু টাকা পয়সা বা অন্য ফিনান্সিয়াল কোনো বেনিফিট আমাদের নীতি সহায়তা এবং সেই নীতিটা যেন একটু লং টার্ম হয় কনসিস্টেন্ট হয় সো চেয়ারম্যান মহোদয় চেয়ারম্যান স্যার এখানে আছেন উনি আমাদের সর্বান্তকরণে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন এবং উনি সবসময় একটা কথা বলেছেন এখন আপনি যেটা বললেন যে আমাদের আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি মধ্যমে উন্নত দেশে যাওয়া এটা আমাদের কোনো স্বপ্ন নেই এটা আমাদের সংকল্প এবং এটা করতে গেলে কৃষিতে অটোমেশন আনা কৃষিকে প্রোডাক্টিভ করার যেমন গুরুত্বপূর্ণ পাশাপাশি আমাদের যে ইম্পোর্ট সাবসিটিউশন করা এবং আজকে আমরা যদি ইম্পোর্ট সাবসিটিউশন করে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যদি আমরা সক্ষম হই আজকে গার্মেন্ট যেখানে আমাদের এইটি ফাইভ পারসেন্ট কন্ট্রিবিউশন করে একসময় আমাদের এই ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি অথবা মেড ইন বাংলাদেশ অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিও ঠিক তদ্রূপভাবে আমাদের এক্সপোর্টে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে তো কথা হচ্ছে চেয়ারম্যান মহোদয় এখানে আছেন এবং পুরো এনবিআরই কিন্তু এখন একটা শুধু রেভিনিউ কালেক্টর হিসাবে ওনারা চিন্তা করেন না নিজেদেরকে ওনারা শুধু অ্যাকাউন্টিং টার্মসের নাম্বার গোনেন না ওনারা এখন ইকোনমিক টার্মসে ওনারা চিন্তা করেন যে আসলে আজকে যদি ইন্ডাস্ট্রিকে এই সহায়তাটা দেয় কালকে আমি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমি কি পাচ্ছি আমাদের এখানে এমপ্লয়মেন্ট হবে সেই এমপ্লয়মেন্ট থেকে মানে তারা আবার টাকা খরচ করবে সেখান থেকে ভ্যাট পাবে আবার ইনকাম করলে সে ইনকাম ট্যাক্স পাবে তো টোটাল প্যাকেজ হিসাবে আজকে এনবিআর একটা ভিন্ন ধর্মী এনবিআর এবং আমি আশা করি এই চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে আগামী তো দুই তিন বছরের মধ্যে আমাদের যত সহায়তা দেওয়া দরকার উনি দিবেন আর আরেকটা কথা আমার না বললেন চেয়ারম্যান মহোদয় এটাও বারবার বলেন যে ত্রিশ বছর আগে আমাদের যেই স্কেলের ইন্ডাস্ট্রি ছিল সেটার সক্ষমতা এক ধরনের তখনকার জন্য এটা দরকার ছিল তো আজকে কিন্তু আমাদেরকে হেভি ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে হবে হাইলি ভ্যালুয়েডেড ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে হবে আজকে আমরা গ্যাস পাইপলাইনের যে গ্যাস এটা অনেক কম দামে পাই কিন্তু একসময় আমাদের হয়তো বা এই গ্যাস থাকবে না এলএনজি কিনে আসতে হবে যদি আমরা হাই ভ্যালু কন্ট্রিবিউশন না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের শিল্প খাতগুলো সাস্টেন করতে পারবে না আমরা আশা করি এই সরকারের সহায়তা নিয়ে আমরা যারা আজকে ইন্ডাস্ট্রিতে আছে আমরা আরও আপনার কাছে এই হাই ভ্যালু যে বা আপনি বলছিলেন গাড়ির এখানে একটা সংযোজন কারখানা আপনারা করবেন এই জায়গায় আমরা আসবো সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা একটু জানতে চাই যে আমাদের যে আমরা এফ মেশিন বসানোর কথা একটা আলোচনায় ছিল আমি যতদূর জানি সর্বোচ্চ দশ হাজার মেশিন ভ্যাট আদায়ের জন্য যেটা স্যার এটা বসানো হয়েছে ঢাকা এবং চিটাগং এই দুইটা বিভাগীয় শহরে এটা তো সারা দেশে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যানিং রয়েছে এবং তিন লাখ ইএফডি মেশিন কেনার যে প্রক্রিয়াটা সেটাও আপনি যদি দর্শকদেরকে জানান যে মানুষ আশ্বস্ত হতে চায় দর্শকদের জন্য আপনি ইএফডির আপডেটটা কি এই প্রসঙ্গে আসার আগে আমি একটু এই মাহবুব সাহেব যেটা বললেন তার জেট টেনে বলি যে এখন এনবিআরের রাজস্ব আহরণের পলিসিটা কি 
আমরা রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে আগে যেটা শব্দটা ব্যবহার হতো রাজস্ব আদায় আদায় আদায়ের সাথে আদায়ের সাথে একটা এনফোর্সমেন্টের একটা সম্পর্ক রিলেটেড নেতিবাচক একটা একটা নেতিবাচক একটা ধারণা আছে আমরা কিন্তু সেই জায়গায় তৈরি করতে চাই না আমরা চাচ্ছি রাজস্ব সংগ্রহ অর্থাৎ এখানে যেন স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে যারা রাজস্ব দিবে তাদের যেন স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে আমরা সেটা সংগ্রহ করব জাস্ট এই পলিসিতে এবং সেই জন্যে আমরা চাচ্ছি যে এটা কিভাবে এনশিওর হবে যদি সে সহজে ইনকাম করতে পারে যদি সে প্রচুর ইনকাম করতে পারে যথেষ্ট ইনকাম করতে পারে তাহলে আমাকে যথেষ্ট রেভিনিউ দিতে স্বতঃস্ফূর্ত পারে যথেষ্ট রেভিনিউ দিতে পারে সো আমরা সেই জন্য এনবিআর পলিসি এখন যে ইনকামের জায়গাটা তৈরি করা প্রোডাকশনের জায়গাটা তৈরি করা প্রোডাকশন হলেই ভ্যাট আমার আসবে ইনকাম হলেই এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্ট হলেই তার ইনকাম 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 বেশি হবে ইনকাম বেশি হলেই সে আমাকে বেশি ভ্যাট দিতে পারবে সো আমরা ওই আঙ্গিকেই কাজ করে যাচ্ছি যে এনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় নয় রাজস্ব সংগ্রহ সেই সংগ্রহের জন্যে আমাদের দরকার সেই জায়গাটা তৈরি করা যার জন্য সিম্প্লিফিকেশান যে যত আমি সহজ করে দেব রাজস্ব দেওয়া তত আমার আদায়টা বা তত আমার সংগ্রহটা সহজ হবে সেই জন্য আমরা বিভিন্ন পলিসি নিচ্ছি আর আপনি যেটা বললেন ইএফডি মেশিনের বর্তমান যে অবস্থা ইএফডি মেশিন এটি আমরা মূলত বিশ সালের আগস্টে শুরু করেছিলাম বিশ সালের আগস্ট মাসে এটা পাইলটিং ছিল যে একটা পাইলটিং করা যে একটা মেশিনের মাধ্যমে আমাদের রিটেল পর্যায়ে মূলত এটা রিটেল পর্যায়ে ভ্যাট কালেকশান খুচরা ভ্যাট কালেকশান আপনারা জানেন যে খুচরা ভ্যাট কালেকশানের যে ভ্যাট দেয় অর্থাৎ আমার ক্রেতা তার একটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশান থাকে কারণ সে নিশ্চিত হতে পারতেছে না যে আমি যে দোকানদারকে ভ্যাটটা দিলাম সেই ভ্যাটটা আসলে সরকারের কাছে গেল কি না এবং আমরাও কিন্তু সেটা ঠিক মতো বুঝে নিতে পারতাম না কারণ সম্ভব নয় দোকানে দোকানে প্রতিটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মনিটর করে আমার লোক দিয়ে সীমিত জনবল দিয়ে সেটা নিশ্চিত করা যে হ্যাঁ প্রতিটি বিক্রয়ের থেকে যে ক্রেতার কাছ থেকে ভ্যাট নেওয়া হয়েছে সেটি আমার কাছে আসলো এটা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সময় চিন্তা করা হয়েছিল সর্বশেষ যেটি আমাদের ছিল আগস্টের বিশ সালের আগস্টে আমরা যেটা ইএফডি মেশিন পাইলটিং করলাম আমরা দেখলাম যে এই মেশিনটি এফিসিয়েন্ট এই মেশিনটা এফিসিয়েন্ট যে এই মেশিনটা দিয়ে আমার ই হয় সঠিক ভ্যাটের তথ্য আমি পাই এবং যে ভ্যাট সংগ্রহ করছে তার কাছ থেকে আমরা মাস শেষে সেই ভ্যাটটা রিটার্নের মাধ্যমে নিতে পারি কিন্তু এই মেশিনটায় ইফেক্টিভ যথেষ্ট ইফেক্টিভ করতে হলে মেশিনে ওই ইনভয়েস জেনারেটটা নিশ্চিত করতে হবে মেশিন থেকে ইনভয়েসটা জেনারেট নিশ্চিত করতে হবে কিন্তু সেই ইনভয়েস জেনারেট নিশ্চিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টা নেই সেটি হলো যে প্রথমে তো তদারকি আছেই যে আমার লোকজন দিয়ে তদারকি যে ইনভয়েস ঠিক মতো করা হচ্ছে কি না তারপরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অর্থাৎ ক্রেতাকে উদ্বুদ্ধ করা জি যে আপনি যদি এই মেশিন থেকে ইনভয়েসটা নেন কেনার সময় একটা অবশ্যই একটা ইনভয়েস নেন ইনভয়েস নিলে আমার কাছে তথ্যটা আসবে যে আপনি কত টাকা ভ্যাট দিন এটা নিশ্চিত হবে আমার কাছে রাজস্ব সংগ্রহ বা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া এটার পাশাপাশি আমরা লটারির আয়োজনে করেছিলাম যে এই ইনভয়েসের নাম্বার দিয়ে মাসের শেষে প্রতি মাসে পাঁচ তারিখে একটা লটারি হবে লটারি পাবেন সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা সর্বনিম্ন দশ হাজার টাকা একশো একটা পুরস্কার এত কিছু যে করার পরেও কিন্তু খুব নিশ্চিত হওয়া যায় না যে ইনভয়েস জেনারেট করা এবং আর একটা বিষয় আছে এখন তো আমরা পাইলটিং করছি হয়তো দশ হাজার মেশিন টার্গেট নিয়ে কিন্তু এই লাখ লাখ মেশিন যদি আমার বসাতে হয় সারা বাংলাদেশে তো ছড়াই দিতে হবে এই মেশিন সারা বাংলাদেশে যদি লাখ লাখ মেশিন ছড়াই দিতে হয় এবং সেই মেশিনগুলো যদি আমার এনবিআর লোকজন পাহারা দিয়ে মেনটেন্যান্স রিপ্লেসমেন্ট মেনটেন্যান্স রিপ্লেসমেন্ট ইনভয়েস জেনারেশন এগুলো যদি করতে হয় সেটা সম্ভব নয় সম্ভব নয় তো এটা অন্য কোনো পথ ছিল না এবার অন্য কোনো পথ নাই আমরা সেটা চিন্তা করে বের করলাম যে আমি যদি এই মেশিনটা দোকানে দোকানে দেওয়া এবং সেই মেশিনে মেনটেন্যান্স করা এবং সেই মেশিন থেকে তথ্য আসার যে দায়িত্বটা তথ্য আসার যে কাজটা আমার সার্ভারে সেই তথ্য আসার কাজটা যদি অন্য কাউকে দিই এবং তারপর ধরে যদি তাকে আমি কিছু একটা ইনসেন্টিভ দিই বা সার্ভিস চার্জ দিই তাহলে এটা সহজ হবে কারণ সে তার বিজনেসের জন্যে সে তার ইনকামের জন্যে মেনটেন্যান্সটা করবে আমার তাতে খরচও কম হবে আমার লোক দিয়ে যেভাবে মেনটেন করতাম তাতে খরচও কম হবে সো আমরা সেটার প্রেক্ষিতে একটা টেন্ডার কল করি এবং টেন্ডারে আমরা এটাও বলা যেতে পারে যে আউটসোর্সিংয়ের প্রথম পর্যায় পাইলটিং মতো এটাও আউটসোর্সিংয়ে যে আমরা প্রথমে ঢাকাকে দুই ভাগ করি ঢাকার দুই অংশে দুইটা এবং চিটাঙে এই যে তিনটে লটে ভাগ করি আমরা যে এই এলাকায় আমরা তিন লাখ মেশিন নেব প্রথম দফায় তিন লাখ মেশিন নেব এই তিন লাখ মেশিনগুলো দোকানে দোকানে বসবে এবং সেই মেশিন থেকে আমার থাকবে আমার থাকবে সেন্ট্রাল সার্ভে সার্ভার আমার সেন্ট্রাল সার্ভারে এই মেশিনগুলো থেকে ইনফরমেশান আসবে এবং যে ইনফরমেশান তার প্রেক্ষিতে আমি একটা কমিশন দেব
সেই ইয়েতে আমরা টেন্ডার কল করার পরে সেই টেন্ডারে যারা পার্টিসিপেট করেছে তাদের ভিতরে লোয়েস্ট বিডার বিডার যে এসেছে তাকে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার অলরেডি দিয়ে দিয়েছি সকল ফর্মালিটিস অবজার্ভ করে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছে এবং সিস্টেমটা ডেভেলপ করার পর্যায়ে আছে এবং এটা হয়ে গেলে আমাদের আমাদের ঢাকার গ্রেটার ঢাকা যদি বলি গ্রেটার ঢাকা ঠিক সেভাবে না ঢাকা ডিভিশনের মোটামুটি বিরাট অংশে কভার হবে জামালপুর শেরপুর টাঙ্গাইল থেকে শুরু করে এদিকে গ্রেটার ফরিদপুর এই কাভারেজটা আসবে এই মেশিনের আওতায় বা একটা লটের আওতায় আর একটা লটের আওতায় আসবে হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ সিলেট অংশের কিছু অংশ এবং চিটাগাঙের গেটার চিটাগাং হিল ট্যাক্স কক্সবাজার এবং গেটার চিটাগাং এই অংশটা কাভার হবে মূলত আমাদের বর্তমান যে রিটেল ভ্যাটের জায়গাটা সেই জায়গায় মোটামুটি সেভেন্টি পারসেন্ট রিটেল ভ্যাট এই এলাকা থেকে আসে জি জি সো আমি মোটামুটি ধরে নিচ্ছি যে সেভেন্টি পারসেন্ট যে এলাকা থেকে রিটেল ভ্যাট আসে তা আমাদের এই দফার কাভারেজ আমরা আনতে পারবো সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে মেশিন প্রকিউরমেন্টের কাজ চলছে আমরা আশা করছি দুই তিন মাসের মধ্যে হয়তো আমরা এটাকে লঞ্চ করতে পারবো হয়তো মার্চের দিকে আমরা লঞ্চ করার টার্গেট চেয়ারম্যান মহোদয় আমরা ভ্যাট অনলাইন নিয়েও একটু কথা বলবো আপনার সঙ্গে তাকে আপনার কাছে জানতে চাই জন মাহবুব ভ্যাট অনলাইনে যাওয়া বা টোটাল এনবিআরের যে আপনার কর আহরণ প্রক্রিয়াটা আমরা জানি যে আয়কর আমরা রিটার্ন অনলাইনে দিতে পারি তারপরে একদম পুরো প্রক্রিয়াটা এখনও হানড্রেড পারসেন্ট অনলাইন হয় নাই তো ভ্যাট অনলাইন নিয়ে আপনাদের আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি আপনি যদি বলেন আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবার ধন্যবাদ দিই যে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগানটা আসার পরে কিন্তু আমাদের সমাজের প্রতিটা সেক্টর এখন ডিজিটালাইজেশন শুরু হয়েছে এটা এমন না যে ত্রিশ বছর পঞ্চাশ বছর আগে সো আমি এনবিআরও বলতে চাই ইট ইজ এগেন দ্য বিগিনিং কিন্তু অতি অল্প সময়ে ওনারা আজকে যে প্ল্যাটফর্মটা দাঁড় করেছে আমি এক কথা বলতে পারি এটা একটা চমৎকার আজকে অনলাইনে আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন অনলাইনে আপনি সাবমিশন করতে পারেন আপনার লোকজন কোথাও যাওয়া লাগে না কোথাও হেনস্থারও সুযোগ নাই মানে ইট ইজ জাস্ট মানে আমি কি বলবো এক কথা চমৎকার আর আজকে একটা দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠন করা অথবা ভ্যাট কালেকশন করা ট্যাক্স কালেকশন করা সব কিছুতে যদি অটোমেশন না করা যায় তাহলে কিন্তু এই ম্যানুয়াল কাগজপত্র দিয়ে কিন্তু কোনোভাবে আপনার প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না সো আজকে শুধু ভ্যাটের অনলাইন না আমরা যে আজকে পোর্টে কোটি কোটি টাকার আমরা ডিউটি দিচ্ছি এবং প্রতিদিন দিচ্ছি ব্যাংকের সাথে ওনাদের সিস্টেম আছে সো আমরা এখানে এক ক্লিকে বসে আমরা ডিউটি পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছি সো আমি মনে করি যে ইট ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং এবং আস্তে আস্তে যদি ওনারা বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা অন্য ব্যাংকের সাথে যদি ওনাদের সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন করে আজকে যে আন্ডার ইনভয়েসের কথা যেভাবে হচ্ছে একজন বেশি দিচ্ছে আরেকজন অন্যভাবে অনেক জায়গায় আমাদের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হচ্ছে না সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ওনারা ওনাদের আয়ত্ব নিয়ে নিতে পারবেন সো শুধু ভিএটি অনলাইন বলছি না এনবিআরের টোটাল অটোমেশনের প্রক্রিয়া চলছে আরও অনেক জায়গায় হয়তো বাকি আছে বাট আমি এক কথা বলি এটা একটা চমৎকার সূচনা হয়েছে আমরা চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে জানতে চাই ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্টটা তো শেষের দিকে তো এটার কি আপনাদের প্ল্যানিংটা কি ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট শেষের দিকে না এই প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেছে জি মডিউল তৈরি করে এই প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেছে এই প্রজেক্টের যে মডিউলগুলো অপারেশনে আনা হয়েছে সেই মডিউলগুলো উনি হয়তো স্যাটিসফ্যাকশান প্রকাশ করলেন তবে আমাদের দিকে এখনও স্যাটিসফ্যাকশান সম্পূর্ণ আসেনি কারণ এই মডিউলগুলো সবগুলো মডিউল হানড্রেড পারসেন্ট এফিসিয়েন্সিতে এখনও অপারেট করছে বা চালানো হচ্ছে না ব্যবহার হচ্ছে না এটা হলো অভ্যস্ততা দীর্ঘদিনের অভ্যস্ততা এবং এই অভ্যস্ততাকেই আমি একটু হালকাভাবেই বলি এই অভ্যস্ততা হলো আমরা কিন্তু বাই নেচার কাগজের উপরে ডিপেন্ডেন্ট কাগজ একটা দেখলে আমরা ভরসা পাই আস্থা পাই কাগজ ছাড়া বাইবে কোনো কিছুর উপরে ভরসা পাই না এবং আপনি যে বিয়ে করছেন সেটাও প্রমাণ করতে হলে কাগজ কাগজ দিয়ে প্রমাণ করা লাগবে বিয়ে করছে তো সেই জন্য বলছি যে যে কাগজের উপরে যে এই যে আমাদের একটা ডিপেন্ডেন্স যে একটা ভরসা এবং কাগজ দিয়েই প্রমাণ করা কাগজ দিয়েই হলে আমি খুশি হই ওই জায়গাটা যে অনলাইনে আসা এখন সেই অভ্যস্ততার জায়গাটা একটু তৈরি হতে সময় লাগতেছে এটা আস্তে 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 হয়ে যাবে ইউজ এখন আমাদের অনলাইনের পাশা ভেট অনলাইনের পাশাপাশি আমরা বন্ড অটোমেশন আনছি বন্ড অটোমেশন চলে আসবে সামনে আমরা বিভিন্ন সেক্টরের সাথে ইন্টিগ্রেশন করেছি সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন করেছি সেই সিস্টেম থেকে তথ্য শেয়ার করছি এবং তা দিয়ে আমরা সঠিক ভ্যাট সঠিক ইনকাম ট্যাক্সের খবরাখবর নিতে পারবো হিসাব করতে পারবো তো এইগুলো একটু 
एन बी आर ए मूलत अटोमेशन आई टी बेस्ड प्रैक्टिस जगह आई टी बेस्ड एक्टिविटी जगह से गाँव खूब बसिद पुरतन नए बोलते गले तेम आई टी बेस्ड अपारेशन एन बी आर तेम छो ना एस आई कूड़ा अनेक आगे छो और रिसेंटलि भैट अनल शुरू हो इदानी हम इनकाम टैक्स सैडे बे कि अटोमेशन क्या जगह कर डकुमेंट भेरिफिकेशन सिसटेम जेटा इट एक जुगानी पदक्षेप हाँ इटीडीएस नहीं एक हईचई सुनसिल व्यवसायी ये विषय कि कोकम समस्या मैं एक जो उद्योता अपनी तो आ फ्रैंकली स्पीकिंग सर जो कथा बोले एक अभ्यस बेपार अनेक समय एक आस्थार बेपार से अभ्यसा परिवर्तन एखे स्टेजे आश्वास करी उन मड्यूलगुल एने सबग खूब भलो मड्यूल एटार जो व्यवसायी जो मैं चाय दक्ष जनबल तैरी करते निजे कमिटेड हई जो आसले ठीक मत भैट दीब टैक्स देवेशन सब समय बी भैट टैक्स दिए सबकिछ देवर पर जोटूक थको से तुम्हारे व्यवसा आपदा नैतिक जगह ठीक करते लोक जन के तैरी करते खुबी आग्रह फ्रेंडलि रिपोर्ट जेनारेशन एत फ्रेंडलि हिसाब निकाश रखा और तरह निजे क्या से हिसाब निकाश गा लागे सो इटीडीएस नहीं आनी हम मन सोर्स नो सोर्स समस्या नहीं सोर्स खूब सुंदर भाव सबाई निच्चे और आग्रह समस्या एक सबाई फील कर डिभिएस डकुमेंट भेरिफिकेशन सिसटेम जो आई सी एफर साथ जयंट भेचारे जो कर एन बी आर और आई सी एफ जयंट भेचारे जो डकुमेंट भेरिफिकेशन सिसटेम से एक व्यवसाय मैं प्रथम समस्या होते आगे क्या अडिट रिपोर्ट बचर शेषे लागे एक कम्पानी फार्मे बीजनेस लागे रिटार्नर जो छाड़ाओं निजे एक अडिट रिपोर्ट लागे बैंक अडिट रिपोर्ट लागे तरह कम्प्लायसर जे रेजिस्टार्ड जयंट स्टक कम्पानी बी और सिक्यूरिटी एक्सचेज कमिशने बी तर एक डकुमेंट दीते हैं अडिट रिपोर्टे से अडिट रिपोर्टा आगे क्या बना भाव बना शेष से भेरिफिकेशन सिसटेम एडिट रिपोर्ट और एकाधिक अडिट रिपोर्ट है ना एक् फेक अडिट रिपोर्ट है ना एक्टाई अडिट रिपोर्ट है पूरा इकोनमी तो सो से एखे एक डिसिप्लिन एस फिनान्सियल सेक्टर एक डिसिप्लिन एस डिविएस एम डकुमेंट भेरिफिकेशन सिसटेम सींगल अडिट रिपोर्ट फर अल पार्पास जी अनेक धन्यवाद अनेक धन्यवाद सम्मानित तो चेयरमैन महोदय जनब महबूब दर्शक टाकाय पद्दाशित करे उन्नयन प्रकल्पगुल चलते से गो शेष करब्बा सबा भैट दीब देश गड़ार क्या अंश निब सबा भलो थकबें